Месяц до Нового года. Ну а найти квартиру для празднования уже непросто. А в туристическом Львове так вообще, несмотря на цену от 1000 гривен за однокомнатную, ну вообще нереально. Ну вот у кого всегда найдется для вас жилье за очень скромную сумму, так это у аферистов. По каким схемам они работают? И почему люди, сто раз предупрежденные о мошенниках, все равно перечисляют деньги на чужие карточки? Саша Джусупов, Паша Посохов и Мария Глушко провели собственное расследование. Как, как мне посмотреть ее? Да там просто ближайшие пару часов уже могут внести за нее залог. Ну, если вы хотите успеть, то нужно сейчас просто внести э, бронь. Просто переслать на карточку деньги, я вам могу сбросить реквизиты. Номер карты. А, хорошо. Вот так легко я только что развел человека на 830 гривен. Девушка оплатила два дня проживания в несуществующей квартире. Я придумал ее буквально вчера утром, когда решил провести эксперимент. Размещу фейковое объявление несуществующей квартиры. Через сколько арендуют у меня эту замечательную квартиру? Конечно, выставил заманчивые фотки апартаментов и скромную цену 400 гривен в сутки. Шикарная квартира, очень дешево. Ну что ж, теперь жду звонков. За первые сутки по объявлению мне позвонили трое. Но отправить залог незнакомым людям пока согласилась только одна девушка. А вы в чем одеты? Как мне вас узнать? Я Вы ходите во двор и тогда ждите, я скоро подойду к вам. Хорошо. Вот она, вот она идет. Вот же беспечные бывают девушки. Денег отправила, пришла неизвестно кому навстречу. Когда она, наконец, заподозрит подвох? Поиграю на нервах. Вот уже минут 10 девушка стоит, ждет встречи со мной. Я намеренно пока не выхожу. Мне, конечно, жалко, человек мерзнет. Хотя, может, не мерзнет, она в шубе. Через 20 минут у девушки сдают нервы. Она кому-то звонит. Ой, мне! А я не беру трубку. Я даже телефон теперь отключил. Я не представляю, что сейчас ощущает эта девушка. Но я же тоже не железный. Был бы настоящим аферистом, меня бы тут и близко не было. А так, выхожу к бедняжке. Здравствуйте. Вы Влада? Да. Можно вас сюда попросить, да, на секундочку? Вас ничто не, не смутило? Ничего. А зачем вы отправили деньги? Кому? Потому что всегда требуют предоплату. Всегда стопроцентную? Или только когда кинуть хотят? Ведь я не дал девушке никаких гарантий. Дешевая цена за такую шикарную квартиру вас тоже не, не, не испугала. Смутила. Смутила? Да. Но как же вы отправили деньги? Вот Возьмите. так. Вызвали у меня доверие. Не знаю, я вызвал доверие. По голосу, да. Да. Конечно, я вернул Владе деньги, посоветовал реальное жилье в аренду и снял свое объявление. Но вот уверен, я мог бы сдать эту фейковую квартиру еще раз десять. Кстати, в прошлом году один умник во Львове так и делал. Майже усему коллективу абзацу Шахрай из сайту Оголошень сдал одну и ту ж квартиру на Новый рік. Ну и с квартирой это еще перебільшила. Горище закинуте. Там, о, бачу, там кто-то одяг сушит. Я зараз у будинку на Верменській 12, и тут немає квартиры номер 12. Послушайте, вы в будинку на квартире 12, там есть квартира 12, просто вы с той стороны зашли. Але те, что меня действительно разводят, подтвердили соседи. Немає, я уже тут живу больше 20 лет, тут 12 квартиры не было в жизни. Щоб и на цей Новый рік туристам не довелось ночувати на Львівському Львовском вокзале, я пошукаю и выведу на чистую воду свежих аферистов. Нам сказали, что тут, кажется, квартира в аренду. Я не знаю, какого. Щоб не попасть в такую халепу, беру у помощь Руслана. Человек уже годами сдает в аренду житло. И за одним оголошением на сайте может вычислить шахраев. -та 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 -там -там -там. Ремонт кухни под ключ. Тобто квартиру, яку нам сдают, и ремонт кухни под ключ. Я что-то не понимаю. Те самые картинки? Те самые канделябры. Очевидно, что ее просто скачали. Фото львовской квартиры, которую я хотела забронировать на Новый рік, точнісенько такі ж, как и на российском сайте, але с ремонту квартир. Это двухкомнатная квартира за 300 гривен? Да. Это реально? Плазма есть. Плазма у Ого-го. Шикарная квартира майже задарма? А ну, введем фото у пошук. Это, до речі, может сделать каждый. И имеем. Выбивает нам какие-то схожие, схожие. О, о. снять квартиру у метро в Москве. Да. Москва, Пресненский район, Трехгорный вал. 3500 рублей. Телефоную власнику Львівської. Может, он что-то прояснит?
Трубку ніхто не взяв. Я як орендар, на що я маю першочергово звернути увагу, щоб нам не пошили в дурні? Найчастіше видно це по дуже красивому дизайну квартир, дуже красивому стані, причому за дуже дешеві кошти. Скільки часу власник квартири є на сайті? Скільки оголошень він має? Ось цей зареєструвався буквально вчора. І його оголошень нема на жодному іншому сайті – українському. Снять квартиру посуточно во Владимире. Це знову Росія? Так, так, дивіться, така. Нам здають російські квартири. Дожилися. Ну. Знову однакові фото. О, там навіть джакузі є. Телефоную орендодавцю львівсько-російських хоромів. Влад, доброго дня. Добре. Цікавить квартира в центрі Львова? На кого? На Новий рік. Дуба буде 800 гривень. А дешевше не може бути? Ні, зараз гривень можу ще скинути. А на одну дубу можна? З 31-го на перше. От і перший прокол. На Новий рік орендарі здають житло мінімум на три доби. А мінімальна ціна за добу – тисяча гривень. Польща ринок, власне, сюди. Квартира який номер? А якщо ми будемо у Львові завтра на неї, можна подивитися? Але гроші рекомендує скинути вже. Це очевидні речі, він не заморочувався. По-перше, ціна нереальна. Ціна на Новий рік, двокімнатна квартира на площі ринок, менше двох тисяч вона не буде коштувати. Не уточнював, коли заїхати, коли виїхати. А я таки перевірю, чи квартира реальна. Ну от я, здається, прийшла. Квартира у старовинній кам'яниці і одразу навпроти міської ради. Як безкоштовно, 750 гривень на Новий рік. Якби не наше світло, тут було б дуже темно. Ось тут бухгалтерія міської ради, але нам потрібно вище. А ось і потрібна квартирка. Може, сусіди знають орендаря? Ніколи тут влад не був. Ніколи влада не був? То є офера вся повна. А там хтось живе в тій шостій квартирі? У мене можуть туди доступити? Ні, ви знаєте, вони там не живуть, але там Влад не живе. І взагалі, кажуть, тут хазяйнує жінка. Другий раз люди теж прийшли позавчора, чотири хлопці, і сказали, що якийсь Віктор теж сказав будинок 21-й, і ми, каже, дали 500 гривень наперед, хлопці з Кривого Рогу. Я вирішую не здаватися, чекаю. І за годину джекпот. Добрий день, ви тут живете? Ні, я тут знімаю квартиру. А в кого ви її знімали? Катерина. А квартира дійсно здається в оренду. Але про Влада тут ніхто навіть не чув. Може, хоч фото справжні? От таких у вас немає хороби? Як немає? Заходжу всередину. Зовсім не ця квартира, абсолютно. Ні величезних люстр, ні пафосних шпалер. Абсолютно нічого з цього фото. Можемо в ванну зайти, чи там немає джакузі? Звичайна ванна. У дівчини я розжилась телефоном жінки, яка здала їй цю квартиру. Все ще сподіваюся забронювати житло у центрі Львова. Хай і не з таким ремонтом, як на фото з сайту. На Новий рік нам здали цю квартиру. Сеньки здали. Вона вже є давно здана, її бронювали ще у серпні. І ніякого влада не знає. Якби я свої кревні забронювання перечислила, Плакали б мої гроші. Київські мошенники теж не дремлють. І Оксана недавно убедилась в цьому лично. Я знайшла сайт в інтернеті. Я йому повірила, тому що там написано, типу, от наші реквізити. Я зв'язалась з ними, як би вони, типу, заповнити анкету. Я все заповнила, вони мені на почту прислали реквізити, які потрібно там заплатити. Вона мені перезвонила, говорить, дівчина виїхала з договором. Ідіть по адресу, вас там буде чекати. І приїхала, як би, по адресу, хожу, гуляю тут, розумію, що немножечко не то. Я как бы с этой тяжеленной сумкой ходила тут, обыскивала, думала, может, я не туда пришла. А прийти туда и не получилось бы. Адреса, который дали девушке в Киеве, не существует. Но оказывается, это еще не все приколы квартирных аферистов. Обязательно обратите внимание на то, что вы перед тем, как заехать в квартиру, даже посуточно должны подписать договор об аренде квартиры на несколько суток. Должен mm -hmm. быть абсолютно весь перечень того, что находится в квартире. Поскольку, ну действительно, то есть вас могут обвинить в том, что вы заехали в одну квартиру, выезжаете из там, с полупустой квартиры, mm -hmm. ну, там, на вас повесит какой-то телевизор, который не работает, да, там какой-то фен, которого в принципе никогда не там не было. Всегда найдется тот, кого можно развести. В этом я уже убедился. А теперь я попробую наоборот разоблачить мошенников это тот самый сайт на который попалась наша героиня пострадавшая
Заполняю анкету, в которой уточняю свои предпочтения и моментально получаю на почту письмо с фотографиями квартир и их адресами. Я сразу проверил, половины вообще нет на карте столицы, но все равно договариваюсь об аренде. А как и на нее глянуть можно, на квартирку подъехать, если что? Смотрите, квартиры, по сути, они не, при... не просматриваются, они такие, как есть на фото. То есть мы их за вами бронируем, да. А забронировать как тогда? Оплачиваете на расчетный счет предприятия, у нас идет все оплаты сигналы через банк. Предприятие? Звучит солидненько. Мне надо заплатить 800 гривен. Но делать этого я не буду. Если вдруг, к примеру, я там, ну, у меня что-то случилось, к примеру, я не, не смогу приехать, потому что я из Чернигова. Если у вас что-то меняется, это происходит, вы просто предупредите нас заранее, и денежные средства возвращаются вам в полном объеме. Что же вы тогда Оксане не вернули? Эти ребята прикрываются именем другого сайта, на котором, кстати, указано, будьте осторожны, под нашим именем работают мошенники. Мы не занимаемся просуточной арендой квартиры, никогда не занимались. А вот, собственно, и код предпринимателя этой богадельни. Проверяю его на сайте Министерства юстиции. И что я вижу? Денежки уплыли к парнишке из Харьковской области. Я попросил своего харьковского коллегу Пашу найти мне этого красавца. У пошуках людины, яка отримает гроши за аферы с квартирами, еду в село под дивною назвою Мерло, что на Харьковщине. Дорога до села Мерло, скажу так, не вражає. А вот в самом Мерло Бруківка, та враження от села гнетюче. Ну, аби я был квартирным аферистом, возможно, б я и поселился в таком селе, аби, ну, меня тут никто никогда не нашел, бо заехать сюда, приехать, ну, надзвичайно складно. А вот и улица Шкільна, та потрібний мне номер саме у цьому двоповерховому будинку, половина якого без вікон, и має жити наш аферист на ім'я Артем. Злий собака встречает на входе до двору та не пускает дальше. Ну, кроме собаки, у нас никто не выбрал, у нас не было никого дома. Але на помощь пришли односельцы. Они подтверждают, что саме тут живет Артем. Артем, mm -hmm. я Наташки брал. Вы скажите мне фамилию, mm -hmm. я mm -hmm. А вы знаете, он тут постоянно те же такие соседи говорят, что Артем работает где-то в Харькове, как и батько, а вот мама, голова сельрады в соседнем селе. Едем до нее. С две часа чекаю, нарешті голова звільнилась. Соседи сказали. Это Харькове. Это Харькове, да? А он не сдает вообще квартиру, да? Можно это сделать? С ним связываюсь, я не знаю. Не поможете, как сказать? А телефон у вас есть? Давайте, нема. 16.02. Где же квартира, правильно? Я без понятия. Я без понятия. Я вам даю Артема телефон. Спасибо. Дивная реакция. Как это мама не знает, что есть у сына квартира в столице, или нет? И кем он работает? Риэлтором? Або еще кем-то? И на все мои вопросы каже. Я не знаю. Тож телефоную за отриманим от матери номером. Будь ласка, завучите поведомление после сигналу. Я набирал Артема целый день, але абонент так и не появился в мереже. Пока Паша охотился за квартирным аферистом по Харьковской области, я честно искал в столице жилье, которое мне собирались сдать. Ну что, я уже прошел вдоль и поперек всю улицу, ищу адрес, который предоставила мне фирма той квартиры, желанной, прекрасной, отличной квартирки на Льва Толстого. 88, такого адреса просто здесь не существует. А вдруг это я ошибся, и этот Артем просто скромный харьковчанин. В результате прочесывал улицу, пока не стемнело. Сдаюсь. Я сейчас нахожусь прямо на перекрестке. Здесь такого дома нет. А куда конкретно? На... Девушка, этого дома здесь не существует. Куда вы могли заселять людей? Скажите мне, пожалуйста. На карте есть, наличие нет. На карте его нет. В смысле, нету дома? Когда запрашиваешь этот адрес, карта показывает вот это место, прямо посреди дороги. Ну смотрите, я в принципе здесь сейчас, может быть вы тогда подъедете, я заплачу наличными, все вы оформите, подпишите. Наличными я вам не картовый аппарат, я чтобы не выдал и так. Вы просто занимаете мое рабочее время сейчас. Рабочее время? То есть разводя людей, это вы считаете работой? Если вам не нужно жилье, тогда не снимайте, пожалуйста, наше рабочее время, не надо мне... А у следователя вы, если что, готовы сказать тогда? Угрожать, не, не угрожай, я просто спрашиваю. Я сразу же иду в отдел, в данные, у нас есть, а 
Такого я не ожидал. Девушка пойдет в полицию жаловаться, что я угрожаю ей полицией. А тем, что я еще беременная девушка, так поверьте, ну. Вы еще и беременная. Беременная девушка, которая кидает народ, вот бросила только что трубку. И такие липовые агентства оказываются на каждом шагу. Вот была недавно такая ситуация, обратились к нам ребята, они их позвали вот в агентство, приедьте, пожалуйста, к нам, вы посмотрите, мы вам предложим все квартиры. Ну, они приезжают, естественно, им показывают шикарные квартиры, все остальное. Но обязательно предупредили, что возьмите с собой деньги. Они влюбились безумно в одну квартиру, они при них, у э, кого там агентство, да, риэлтор, звонит хозяину, пока хозяин едет как бы в агентство забирать клиентов, они подписывают договор, они оставляют деньги за 10 суток, садятся в машину вместе с хозяином, хозяин довозит их к подъезду, да, а вот говорит, вот в этом, в этой квартире, вы только извините, я там в машине забыл ключи, возвращается в машину, ребята спокойно стоят, полчаса ждут, час ждут, и человека нету, и где машину оставил, непонятно, все надо предварительно проверить 10 раз, лучше, чтобы вас не обманули. Вот, проверяйте обязательно. Что касается Артема и его конторы, всю информацию, которую я собрал о сайте этого так называемого агентства недвижимости, я передал в полицию. Может, хоть этих получится обезвредить? На прошлой